Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Euh, je me dis depuis des jours et des jours, non j'ai pas encore assez de produits et en fait j'ai tout mis devant moi et je me suis dit, il faut que je le fasse parce que ça va prendre 45 minutes déjà. J'ai essayé de les répartir par euh, catégorie pour que ce soit plus simple, s'il y a des catégories qui ne vous intéressent pas du tout, allez en barre d'infos, regardez euh, à peu près les minutes euh, qui vous intéressent. Je vais commencer avec les gels douche parce que j'en ai trois à vous présenter. Alors, le premier que j'ai envie de vous présenter, c'est le gel délicat de la marque Minois Paris. Alors, c'est une marque initialement qui est pour bébés et enfants, et aussi pour les parents. Euh, moi, je l'avais acheté par simple curiosité, parce qu'on le voyait beaucoup sur les réseaux à une époque. Bon, le packaging est très très joli, vous voyez, c'est très enfantin. Alors c'est une très très bonne composition, c'est une marque qui est nichée en France et qui fabrique en France, euh, voilà, qui attache un grand grand intérêt à la qualité des actifs et des, comment dire, de la composition tout simplement de leur euh, gel douche. Alors ils ont toute une gamme de produits, moi j'ai le gel délicat mais ils ont le parfum, ils ont le savon euh, et je crois qu'ils ont d'autres produits aussi. Alors pour celles qui adorent l'odeur de fleurs d'oranger, euh, un petit peu verte, ça va beaucoup vous plaire, c'est une, une odeur qu'on trouve généralement dans les produits pour enfants. Bon, moi j'ai testé, c'est très sympa, je pense que je vais garder le, le petit flacon pour euh, bah, y mettre un autre gel douche ou un gel main éventuellement. Donc euh, voilà, bon, je ne rachèterai pas parce que j'en ai pas l'utilité, mais si vous voulez tester la marque, c'est un très bon, euh, très bon senti. Le deuxième produit dont j'ai envie de vous parler, c'est un gel douche. Celui-ci, le I Love Bio by Léa Nature, qui est un produit de supermarché. Je vous en avais parlé quand je l'avais acheté en me disant euh, « ça sentait euh, le shot de citron, j'ai voulu absolument repartir avec et j'adorais l'odeur ». Alors effectivement, quand on le sent comme ça en flacon, c'est une odeur de bonbon créma au citron, qui est une odeur absolument délicieuse. En revanche, il n'y a quasiment pas d'odeur en fait quand vous l'utilisez sous la douche, elle reste absolument pas. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, c'est une gamme bio Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a tout un packaging euh, hyper poussé dans ce qu'il y a, dans ce qu'il n'y a pas. C'est euh, vegan, cruelty free. Il y a une très bonne composition. L'origine tube, pardon, le tube est d'origine végétale, donc il, a, il est recyclable en partie. Euh, voilà, il y a 200 ml. Il y a de l'aloe vera bio, euh, voilà, sans huile de palme. J'aime pas du tout, du tout, du tout le flacon. Je trouve que c'est hyper, euh, hyper enfantin. Euh, voilà, c'est pas, euh, pas très classe, mais selon, encore une fois, selon mon goût personnel. Euh, bon, je le rachèterai pas. Voilà, si vous passez devant, vous avez besoin d'un truc en urgence et que vous, avez, vous aimez le citron, allez-y, foncez. Maintenant, euh, pff, sans intérêt. Et aussi, je dois dire que la texture est extrêmement liquide donc je ne suis pas sûre que le flaconnage soit bien adapté j'aurais préféré un flacon euh, pompe euh, parce qu'en fait ça sort comme un comme un gel on est plus sur un gel que sur une crème euh, bon voilà c'est pas hyper pratique euh, puis bon je l'aurais préféré dans l'autre sens en fait tout simplement donc euh, produit euh, oui bien mais sans vraiment sans plus du tout le troisième gel douche que j'ai terminé, c'est celui-ci. C'est un énorme bidon de la marque Douce Nature, shampoing douche des familles. Euh, alors, c'est un bidon de 1 litre. C'est la première fois que je prends une grosse euh, contenance. Je l'ai acheté sur un e-shop bio, je ne sais plus lequel, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Euh, alors, il est made in France, bio, euh, enfin tout ce que vous voulez. Il y a plein de labels. Euh, que dire, je l'ai pris à l'odeur fleur d'oranger de Méditerranée, mais alors les gars, euh... ça fait plusieurs fois que j'achète quelque chose à la fleur d'oranger et ça sent le jus d'orange. Est-ce que vous sentez vos produits avant de les mettre en rayon et de choisir l'étiquetage Des fois je me, de... je me demande, ça sent carrément pas la fleur d'oranger, ça sent l'orange, le jus d'orange, euh, le truc bien sucré, ça sent très très bon, mais euh... c'est pas pour ça que je l'avais acheté initialement. Donc mon pauvre chéri, bah, c'est lui qui l'a terminé parce que moi j'en pouvais plus. J'ai été très très vite à saturation et je pense que je rachèterai jamais un bidon d'un litre pour un produit parce que au bout d'un moment on se lasse. Euh, sachant que c'est un shampoing douche, mais euh, clairement pour moi c'est un gel douche. Pour les cheveux longs comme ça, euh, se laver les cheveux avec, il n'y a aucune mousse, donc effectivement il n'y a pas de sulfate. Euh, donc c'est normal, mais c'est pas hyper agréable et c'est... 
c'est pas un produit euh, super. Voilà. Donc je vous le conseille si vous cherchez quelque chose pour toute la famille qui sont bons, l'orange et le jus d'orange. C'est très bien, composition nickel et tout, mais l'odeur, euh, on est très loin. Donc j'étais vraiment très très déçue. Ouais, non, ça ne sent, sent pas la fleur d'oranger. Malheureusement, donc euh, ouf, produit terminé. Euh, je, je le mets dans un coin, on n'en parle plus. Et euh, sujet suivant. Alors, ensuite, je vais parler d'un shampoing. Je parlais avec euh, pas mal d'entre vous euh, de champ les shampoings que j'utilisais, parce qu'on me demande souvent pour mes cheveux. Alors, il faut savoir que par le passé, j'ai utilisé beaucoup de shampoings avec de très bonnes compositions. J'ai été jusqu'à mettre 40 euros dans un shampoing. Clairement, j'ai vu aucune différence. C'était hyper compliqué de, de laver mes cheveux avec. J'avais... Enfin... Euh, oui, alors à part la bonne composition, effectivement, sinon je ne voyais aucun effet sur mes cheveux. Donc euh, j'étais plutôt déçue. J'ai essayé la marque Raua, bon, aucune différence. Donc euh, voilà, j'étais partie sur celui-ci, c'est le shampoing Timothée. Euh, le 2 en 1 soin intense, 92% d'origine naturelle. Euh, il faisait oui, shampoing après shampoing à l'huile de noix de coco. Alors... C'est le troisième flacon que je rachète, c'est pour vous dire. Je me suis dit au début, c'est un peu du greenwashing. Je pense que la composition est un peu... Euh, est pas mal, mais bon, c'est... L'odeur est vraiment très très agréable, même si là, il est un petit peu vécu. Donc l'odeur, c'est plus aussi agréable qu'avant. On sent bien la noix de coco. Ça sent un petit peu la noix de coco fraîche. Il euh, ne faut pas en mettre beaucoup, parce que sinon, vous avez un fini gras, euh, notamment dans les longueurs. Euh... Ce que je fais toujours et ce que je vous conseille de faire pour les cheveux, c'est quand vous rentrez dans vos douches, c'est commencer par votre shampoing et votre après-shampoing. Je vous rappelle que le shampoing, pour moi, il se met sur les racines et l'après-shampoing sur vos longueurs. C'est deux choses différentes. Et euh, si vous faites un après-shampoing en rentrant dans la douche, laissez-le poser le temps de votre douche, de vous laver le corps, etc. Et puis après, vous rincez. Pour moi, ça a vraiment tout changé. Celui-ci, je n'ai pas besoin d'après-shampoing. Il me fait les cheveux euh, plutôt doux. Rien à dire, c'est un shampoing qu'on trouve facilement. Je pense que je le rachèterai si je passe devant, mais j'ai pas de gros gros besoins en termes de longueur. Donc euh, voilà, j'ai acheté un autre produit dont je vais vous parler bientôt. Mais bon, si vous vous posiez la question, moi je vous le conseille. RAS. Ensuite, dernier produit entre guillemets corps. Euh, j'ai acheté sur les conseils de Julie, chanteuse de salle de bain, ce produit. C'est le baume lavant SVR. Alors je l'ai acheté en double exemplaire parce qu'il y avait une super promotion promotion sur le site internet de la marque donc il me reste euh, un tiers de l'autre flacon euh, que dire je l'utilise non stop depuis que je l'ai reçu on passe beaucoup de temps chez soi donc on se lave beaucoup les mains euh, c'est vrai que j'avais un petit peu les mains qui se desséchaient même si j'ai investi dans du gel lavant euh, enfin du gel antibactérien avec une composition un peu plus douce que le gel bien brut de décoffrage qu'on peut avoir euh, bah, dans, sur nos lieux de travail où on ne fait pas forcément la composition de, de ce qu'on prend, malheureusement on ne peut pas choisir. Donc elle conseillait ce produit pour sa petite fille et euh, c'est un produit qui est beaucoup plus doux. C'est un baume lavant en fait qui n'a pas de savon et qui désinfecte très très bien les bactéries euh, en un seul rinçage. Donc c'est dommage que j'en ai plus du tout mais bon je l'ai même dilué avec un petit peu d'eau pour essayer de, de récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça a une odeur... Euh, de Neroli, mais euh, pas le Neroli qu'on connaît. Oui, c'est une odeur de, de petits grains, vite fait. Je, honnêtement, je ne l'achèterai pas pour l'odeur, ça ne m'a pas vraiment convaincue. Euh, en termes de texture, on est sur un baume fondant, donc comme une crème. C'est très bizarre d'ailleurs, on a l'impression de se mettre une crème pour les mains, une crème de douche. Et, euh, et voilà, donc c'est pour toute la famille. Je pense que je réinvestirai dedans à terme, je finis déjà tout ce que j'ai terminé. C'est très très bien parce que forcément euh, on essaye de prendre un peu plus soin de nos mains avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc oui, bonne découverte, je ne connaissais pas, euh, je rachèterai l'occasion. Voilà, Et pour info, j'avais eu le lot de deux, euh, de deux, donc ce sont des flacons de 400 ml, donc ça nous dure quand même un petit temps. Je crois que ça m'a fait euh, deux mois, deux mois d'utilisation où je me lave les mains au moins 5, 6, 7 fois par jour. Euh, voilà, donc j'avais eu les deux pour euh, 10 euros. Ou 8 euros, quelque chose comme ça, à vérifier, mais il me semble que c'était même un peu moins cher encore. Ensuite, je vais passer à la catégorie euh, visage et fin d'hygiène. Je vais commencer par celui-ci, j'ai terminé un dentifrice. C'est le dentifrice de la marque Biomed, le Citrus Fresh, que j'avais acheté euh, suite à une vidéo de Marie-Laure. 
euh, ma Sweet Bull qui m'avait donné bien envie. C'est un dentifrice avec plutôt une bonne composition. C'est un dentifrice sans fluor, il faut quand même le préciser. Alors, il est à la clémentine. Alors, mon homme m'a dit « No way, jamais, euh, c'est pas possible ». Finalement, très très bonne surprise, mieux que les Lebon, etc. qui sont vraiment très très chers. Celui-ci coûte 5 ou 6 euros, il me semble, sans réduction. Alors, euh, la chose très importante, c'est qu'il fait vraiment une haleine fraîche, il faut quand même le préciser. On sent bien la mandarine, mais ce n'est pas non plus la chose très agrumée on peut, euh, auquel on peut s'attendre. Euh, il fait bien le job, il a, enfin, on a vraiment une sensation de, de bonne hygiène buccale et c'est hyper important. Donc je suis susceptible de le racheter, en ce moment je teste un oral B un peu plus green, donc à voir. Euh, il est très très bien aussi. Donc si je passe devant, je ne sais pas s'il se trouve en supermarché, il y en a certaines qui m'ont dit que oui, ça doit dépendre des régions. Mais euh, très bon achat, vraiment. Et celui-ci pour info, je l'avais trouvé sur le site de, des Minisenses. Je vais y arriver. Ensuite, euh, j'ai terminé une brume d'eau minérale. Celle-ci, c'est une brume monoprix, euh, une classique de combien de millilitres 400 millilitres qui vaut, je crois, euh, 2 euros, autour de 2 euros. Je l'avais acheté l'été dernier pour, euh, bah, quand il fait très très chaud, c'est toujours agréable de pouvoir se humidifier le visage et le corps. Et je me suis dit en fait que j'allais pas racheter une brume pour le visage pour euh, mes, mes ablutions, comme on dit. Donc j'ai terminé celle-ci, c'était l'occasion. Ça m'a fait un certain temps, rien à dire. C'est une brume classique euh, d'eau minérale. Je ne souhaite pas investir dans une euh, avène, l'eau thermale d'avène, parce que je l'ai eu deux fois et deux fois le flaconnage euh, à moitié de quantité s'est arrêté. Euh, je trouve pas d'effet particulier sur ma peau. Donc je vais rester sur la Bioderma, l'Hydra Bio, euh, dont je vous ai déjà parlé en story sur Instagram, euh, que j'ai mis de côté justement en attendant de finir celle-ci, qui est très très bien. J'ai terminé malheureusement un baume démaquillant de la marque Oh My Cream. Je testais celui-ci par curiosité parce que j'en entendais beaucoup de bien. J'avais pris la taille Voyage qui fait 50 ml et qui coûte, je crois, 12 euros si je ne dis pas de bêtises. C'est un baume démaquillant à l'huile de coco avoine jojoba. Alors, euh, ce qui est très très intéressant, c'est la texture. C'est un baume, donc c'est très très onctueux sur le visage. Puis on va venir émulsionner avec de l'eau. Et il a une, une efficacité d'enfer. Je crois que c'est le meilleur démaquillant que j'ai utilisé jusqu'à aujourd'hui. Le seul bémol pour moi, c'est l'odeur. J'en ai aussi parlé longuement avec vous. Il a une odeur pour moi de café au lait. Je pense que c'est l'huile de coco mélangée à l'avoine, ça a une odeur, euh, voilà, tout le monde adore. Moi, j'ai beaucoup de mal parce que je déteste le lait et du coup, ça me, ça me prend un peu. En revanche, l'efficacité surpasse l'odeur, donc je pense que je vais la, le racheter. Euh, il faut absolument, par contre, un double, voire triple nettoyage parce que le baume, vraiment, va enlever toutes les impuretés et y compris le mascara waterproof, dont les, pour moi, j'ai beaucoup de mal à en enlever certains. Donc il est vraiment vraiment top, mais après il faut faire un gel nettoyant et après un coup de savon pour moi pour être sûr d'avoir vraiment tout enlevé. Donc je le rachèterai sans nul doute, surtout pour la forme voyage. Là actuellement je ne sais pas trop vers quoi me tourner, je pensais à l'huile démaquillante de Clémence et Vivien euh, ou un baume démaquillant de chez Elem. Euh, et je ne suis pas sûre que ce soit un démaquillant mais plus un, un gel nettoyant pour un, justement un second nettoyage. À voir mais en tout cas euh, vraiment j'ai appris à l'aimer pour l'efficacité qu'il a donc euh, bon, euh, au revoir j'ai terminé aussi un autre produit c'était euh, un peu compliqué nos débuts ensemble parce que je ne voyais aucune efficacité et je me disais mon dieu j'ai investi là dedans pour rien et finalement je suis très triste de l'avoir terminé c'est ceci c'est le lip night serum de fit glow beauty alors je l'ai vu il y a un an ou deux sur la chaîne de Clélia, elle l'avait sur les lèvres dans une de ses vidéos, je me suis dit ça fait vraiment très très sympa, et je me suis dit euh, bah, je vais investir dedans, parce qu'il coûte quand même une quarantaine d'euros. Alors c'est censé être un sérum de nuit, bon alors clairement moi je ne l'ai jamais trop porté en jour, j'ai essayé de, de suivre vraiment les indications, au début je me suis dit... Euh, Ouais, c'est un gloss transparent avec une odeur de petite vanille, euh, sans plus quoi. Et finalement, je me suis dit, je vais vraiment le porter tous les soirs avant de me coucher. C'est une texture qui est quand même assez grasse. Euh, je me suis tartiné les lèvres de ça comme un cataplasme pour protéger. 
Et le lendemain, c'est vrai que j'ai une sensation euh, de bouche un peu, plus, euh, un peu plus hydratée, un peu plus pulpeuse. Il me reste toujours le lendemain, donc ce n'est pas un produit qui va vraiment filer sur votre oreiller, etc. Sauf si vous bougez beaucoup, mais après, ça, je ne peux rien y faire. Donc, je ne pensais pas terminer un gloss un jour, et finalement, bah, voilà, j'ai essayé de chercher dans, dans tous les coins, essayé de récupérer un petit peu ce qu'il y avait. Il est vide de chez vide. Je ne sais pas si je le rachèterai parce que c'est quand même un prix conséquent. Euh, je suis en train de regarder là sur ma table de nuit, je l'ai remplacé par des baumes classiques, des baumes que je vais essayer de terminer pour euh, bah, passer à autre chose. Euh, voilà, mais en tout cas, un, ça s'est révélé être un très très bon investissement parce que je l'ai utilisé tous les soirs pendant un an, je pense. Il n'a pas bougé, euh, il n'a pas tourné d'odeur, etc. Et puis c'est vrai que ça me manque le soir maintenant de vraiment m'hydrater les lèvres avec quelque chose de réconfortant. Voilà, très bonne composition en plus. Donc euh, bah, si vous vouliez craquer... Vraiment, il faut vraiment avoir une, 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 une utilisation euh, régulière pour, pour moi, à mon sens, voir une petite différence. Donc je suis assez triste de l'avoir terminé aussi. Ensuite, en produit maquillage, je n'ai qu'un seul produit à vous présenter. C'est un crayon pour les sourcils de la marque Kiko. C'est le Eyebrow Sculpt et j'ai le, euh, le numéro 5 en teinte. C'est la teinte brune classique. Je vous en ai parlé pas mal de fois en vidéo, story Instagram, etc. C'est mon troisième ou quatrième crayon je voulais passer sur quelque chose de peut-être un peu plus cher euh, celui-ci coûte je crois entre 5 et 7 euros en fonction des réductions il prend enfin il dure un temps infini je l'ai remplacé par exactement euh, la même chose c'est ce que je porte euh, aujourd'hui donc euh, voilà c'est classique vous avez une petite brosse euh, ici et puis vous avez ensuite quelque chose qui se tourne de l'autre côté vous avez plusieurs teintes je trouve que c'est le crayon passe partout il est très bien il dure Oula. Il dure assez longtemps et je pense que je le rachèterai après, sauf si je veux tester autre chose. Mais je trouve qu'il est très très efficace, donc je ne vais pas pouvoir euh, vous dire autre chose de plus, de plus euh, intéressant. On a terminé un parfum. Pour le coup, c'est un parfum pour homme. C'est mon homme qui l'a terminé. C'est le parfum qu'il porte depuis euh, pas mal de temps. C'est une petite version, c'est le Déclaration de Cartier. Alors... Euh, c'est vrai que j'en parle avec vous par MP, on ne parle jamais trop des parfums pour hommes, mais je trouve que c'est important. Euh, Celui-ci est un classique de chez Cartier, il existe depuis bien longtemps. Il, ça c'est la version euh, classique, c'est une autre toilette, mais il y a l'autre parfum. Il y a aussi eu plein de déclinaisons, il y a eu déclaration d'un soir, il y a eu déclaration essence. C'est un parfum qui sent le cumin, vous allez me dire, euh, mon dieu, ça doit être très très fort. C'est un parfum qui est très très épicé. Et euh, qui sent vraiment très très bon. Donc si vous cherchez une odeur pour votre chéri, votre père, votre frère, votre fils, euh, votre copain, que sais-je. Allez sentir celui-ci. C'est pas une nouveauté. Il mérite d'être connu. Et euh, plus on est de fou, euh, plus on l'achète, moins il, sera, il aura de chances d'être discontinué. Donc euh, on croise les doigts. On va parler cuisine. Euh, après, ce qui me reste, c'est un peu que pour la maison. Donc, j'ai trois produits de cuisine à vous présenter. Ce sont trois huiles, trois choses qui aident à l'assaisonnement. Euh, J'adore découvrir de nouvelles huiles infusées. J'adore découvrir de nouveaux un peu, produits du monde, etc. Euh, comme vous le savez, j'aime plutôt la cuisine méditerranéenne. Donc, euh, je suis toujours friande de nouvelles découvertes. La première chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est une huile infusée à l'ail de la marque La Tour Angèle. Quelque chose de très classique que l'on trouve dans tous les supermarchés, les grands hypermarchés. C'est une huile qui fait 250 ml. Elle est sans arôme ajouté et ça c'est très très bien, c'est pas quelque chose de chimique. Personnellement j'adore cette marque, j'adore la Tour Angèle parce qu'ils euh, ont un panel d'huiles gastronomiques de folie. Notamment leur huile d'argan est euh, superbe, je vous en ai déjà parlé, l'huile d'argan euh, à manger avec le poisson c'est très 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 bon. Celle-ci, ça remplace la gousse d'ail. Si vous avez la flemme de l'éplucher, de la dégermer, etc., c'est très très bon dans les salades. C'est très très bon, effectivement, en cuisson douce et en marinade. C'est quelque chose qu qui est très présent. Donc, si vous cherchiez une huile qui change un peu de l'ordinaire et que vous aimez l'ail, eh ben, je peux euh, vous conseiller celle-ci, qui est très très bien. Et j'adore l'odeur, j'adore l'ail, donc... Euh... Miam la seconde huile dont j'ai envie de vous parler, c'est une huile de la marque Covin Bio. C'est une huile bio. C'est une huile de sésame grillé. Alors au départ, je me suis trompée, je voulais juste une huile de sésame. Et quand j'ai goûté ça, j'en ai beaucoup trop mis. Je me suis dit, c'est infect, je ne vais jamais la terminer. 
Alors ça a une nuit, ça a une, ça a une senteur un petit peu de sésame forcément grillé. Super explication. Et pressé à froid. C'est très important, oui, toutes les huiles que je vous présente, elles sont pressées à froid et ça c'est hyper important, notamment pour l'huile d'olive. Voilà. Mm -hmm. Ça pour dire que euh, la meilleure utilisation que j'ai faite de l'huile vierge de sésame grillé, c'est dans la salade verte. Vous mettez juste un trait ou deux de cette huile grillée et en fait ça twist complètement votre salade. Euh, ça apporte une petite touche asiatique et euh, vraiment c'est très bon, donc j'en ai déjà racheté. Le troisième produit maison dont j'ai envie de vous parler, je vous ai bassiné avec ça l'année dernière pendant le premier confinement quand j'ai fait plein plein de recettes euh, méditerranéennes orientales. Euh, j'ai acheté ça sur une épicerie euh, dédiée aux épices du monde, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve absolument pas euh, dans un carrefour ou un Auchan ou que sais-je. On en trouve peut-être sur Paris dans certaines épiceries, mais bon, c'est pas forcément euh, hyper facile d'accès. C'est ceci, alors il est tout... je l'ai lavé, j'ai lavé mes produits importants, mais... C'est tellement sirupeux, tellement euh, suave que euh, ça a coulé partout. C'est une mélasse de grenade. Alors, il faut savoir que c'est euh, un, un assaisonnement qui est beaucoup, beaucoup utilisé en cuisine orientale, notamment dans la cuisine libanaise. Alors, en fait, c'est une sorte de sirop de grenade hyper sucré. Euh, alors, la mélasse, on peut la faire soi-même, mais bon, il faut une tonne de grenade, il faut une tonne de moie devant soi. Euh, clairement, ça, ça ne vaut pas très cher. Et puis... Euh, puis c'est pas mal, je m'en sers pour les marinades essentiellement, la marinade de viande, euh, c'est hyper collant. Ah. Ça a une odeur un petit peu presque de, de framboise euh, confite, un petit peu de vin rouge. Celle-ci c'est la marque Anjar, euh, qui est importée du Liban, donc je l'ai trouvée sur, euh, je sais plus, je vous essaierai de vous mettre un lien en dessous. Mais bon, si vous cherchez quelque chose pour faire vos marinades ou pareil, un trait dans une salade verte avec de l'huile de sésame grillée. Voilà, ça m'a fait un temps, euh, ça m'a fait un an. Voilà, j'ai terminé euh, et ça se conserve très très bien, donc pas de problème. J'ai terminé euh, trois encens. Bon, je vais pas revenir sur les encens, je vous réfère à ma vidéo qui est là si ça vous intéresse. Euh, sur les encens, sur l'histoire des encens, sur mes encens, ce que j'en fais, comment je les achète, blablabla. Suite à cette vidéo, j'en ai terminé trois. J'essaye de vraiment tout terminer parce que j'en avais beaucoup, vous l'avez remarqué. Et puis là, je suis en train de terminer ceux que j'aime le moins, malheureusement. Le premier que j'ai terminé, c'est le Palo Santo. C'est une odeur de bois euh, très suave, très doucereuse. Euh, bon, J'adore cette odeur. C'est vraiment dommage. Je l'ai terminé, c'est comme ça. Euh, je le rachèterai sans aucune hésitation. C'est déjà dans ma liste. J'attends de tout terminer et je repasserai une grosse commande sur le site probablement d'escale sensorielle. J'ai terminé le Dragon's Blonde, le Sand Dragon, qui est une écorce, il me semble, indienne, qui sent pour moi un petit peu les fruits rouges. C'est délicieux, c'est une odeur qu'on sent vraiment tout de suite, donc euh, pareil, je rachèterai sans problème, je pense que c'est l'un de mes préférés. Et j'ai terminé le... Je me suis salie en même temps avec quelque chose, je ne sais pas quoi. Bon, j'ai terminé celui-ci, c'est le Musque Persan. Les trois sont de la marque Satia, pareil, vous verrez dans ma vidéo si ça vous intéresse. Le musc persan est un musc un petit peu savonneux, euh, un petit peu savonneux, oui. Bon, c'est pas mon préféré, je ne suis pas sûre de le racheter, mais c'est quand même très très agréable. Il m'en restait un bâton quand je vous l'ai présenté, donc je suis contente d'avoir terminé ça et je vais mettre ça à la poubelle. Enfin, je vais terminer avec les lessives pour la maison. J'ai que du carzon à vous présenter. J'avais acheté un lot d'échantillons. Tac, tac, tac. Il m'en reste encore plusieurs, euh, plusieurs dans ma buanderie. Alors, je vais commencer par euh, Mycaline. Alors, Mycaline, c'est une lessive euh, naturelle pour les laines et les fibres délicates. Donc, je l'ai utilisée pour nettoyer la laine et le cachemire. C'est une odeur de violette et coton. Et je crois que c'est ma troisième préférée en termes d'odeur. Ça a une odeur vraiment... Euh, Très très douce, on sent très légèrement la violette, mais c'est absolument pas écœurant, moi qui ai beaucoup de mal avec, euh, bah avec l'odeur de violette notamment. Donc, je l'ai racheté en grand format, je suis en train de l'utiliser. J'ai vu également qu'elle qu existait en nouvelle brume parfumée, donc peut-être à terme j'essaierai au moins de l'essayer. Euh, oui, alors j'en ai parlé effectivement avec pas mal d'entre vous, les lessives Kerzon, c'est pas donné. C'est une très bonne composition, il y a certaines odeurs qu'on ne sent absolument pas après lavage, donc c'est vraiment dommage. Euh, J'ai trouvé de très très bonnes choses aussi en, en 
un hypermarché, je vais y arriver. Donc, je pense aussi que je vais revenir à un truc plus moins cher, aussi sympa, avec une pareille, une bonne composition, parce que ça existe. Oui, on peut trouver des super lessives en hypermarché avec de belles, belles compositions made in France. Là, je termine un peu mon côté carzon et puis je reviendrai à des choses un peu plus, un peu plus classiques. Alors, la deuxième que j'ai utilisée, qui est mon odeur préférée, c'est celle-ci, c'est la place des Vosges. C'est d'une lessive qui est, euh, il me semble, pour, euh, bah pour tous le, tout les vêtements. Il n'y a pas de besoin euh, spécifique dans cette lessive. C'est juste une senteur un peu plus poussée, un peu plus complexe. Elle sent la rose et le géranium et c'est mon odeur préférée, celle-ci. Ça a une odeur... Euh, franchement, je ne savais même pas l'odeur du... Je ne connaissais pas l'odeur du géranium avant. Donc voilà, celle-ci en revanche tient très très bien sur le textile une fois qu'il est séché à l'air libre. Donc je l'ai racheté en gros flacon que j'ai déjà terminé et j'en ai parlé dans ma, mon ancienne vidéo euh, produit terminé en IGTV sur Instagram. Euh, voilà, pareil, elle existe en brume parfumée donc je pense que je la testerai un jour. Et enfin il m'en reste deux à vous présenter. Euh, celle-ci, la Gigadou, c'est euh, une petite lessive cèdre et santal. Et je pense que c'est une très très belle odeur, c'est une odeur, on sent bien le santal, je pense que je la rachèterai en grand format celle-ci, voire même en brume parce qu'elle est, elle est vraiment, vraiment très agréable et assez originale. Donc voilà, j'étais complètement passée à côté, elle était dans mes, euh, dans mes petites miniatures et puis finalement en termes d'odeur, j'ai racheté en grand euh, Maïkaline, Méga Propre et Place des Vosges et celle-ci elle est passée un peu à l'as, donc euh, je l'aime beaucoup beaucoup. Finalement. Et enfin, les deux derniers produits, en fait, vous allez voir, c'est la miniature et le bidon de la même lessive. Euh, ce ne sont pas des lessives spécifiques, c'est la méga propre cèdre et rose. Euh, c'est une odeur qui est en fait très très réconfortante, qui pour moi en fait n'est pas très présente malheureusement sur le textile. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Elle sent vraiment très bon, elle sent euh, l'enfance, elle sent le bébé, mais pas du tout, pas du tout la fleur de rangée, mais elle sent une odeur un petit peu cotonneuse, euh, presque, presque barba papa, mais vraiment en arrière, arrière, arrière senteur. Euh... Ouais, je vais faire un break malheureusement avec Carzon, on verra si je recraque ou pas, euh, voilà, si... notamment s'il y a un code en ce moment, donc c'est un peu, un peu délicat. Mais bon, si vous avez envie de tester... Très honnêtement, partez sur les miniatures. Vous avez, je crois, le lot, je ne sais plus combien ça coûte, mais ça revient à 2 euros la miniature de mémoire. Vous avez même les lessives spécifiques, la gym tonique, etc. en miniature. Donc, ça vaut quand même le coup de se familiariser avec les différentes odeurs et de pouvoir ensuite après choisir celle que vous voulez. Donc, euh, voilà. J'ai maintenant envie d'essayer leurs bougies et, euh, et leurs bonnes. Donc, euh, voilà. Et eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle qu vous a plu, c'était quand même pas mal de produits terminés, donc il fallait que je le fasse, même si j'avais envie de vous faire autre chose, mais c'est reporté à la semaine prochaine, aucun problème. Euh, bah, j'espère que vous allez bien, je vous fais un plein de gros bisous, on se retrouve en commentaire si vous avez des, des remarques, des réflexions, des choses à, à partager avec moi. Moi je vous fais plein de bisous, bonne journée.